こんにちは田辺聖子の「万葉散歩」から「万葉百首」の81首目を2回に分けてお送りします「古瀬山のつらつらつばきつらつらに三つつしの花古瀬の春の」古瀬山のつらつらつばきつらつらに、三つつしの花、古瀬の春の。坂戸の一たり、牧一の五十四。なんとも口調のいい楽しい歌で、万葉集中でも多くの人々に愛される歌。さながら、のどかな童謡のようではないか。竹久夢二に確か花咲く椿の木のもとで子供たちが手をつないで遊んでいる絵があったと覚えている。あの能力で肉厚の油照りした葉に負けぬように良感のあるシンクの椿の花。あの花がポタポタといっぱい咲いている様はさながらおとぎ話の世界である。しかもその椿が万木連なって一面に咲き続いていたとしたらどうであろう。夢かうつつかと思うのではあるまいか。この五十四番の歌の原価ではないかと言われるのが五十六番にある。川の絵のつらつらつばきつらつらに、見れども開かず、個性の春のは。川の絵のつらつらつばきつらつらに、見れども開かず、個性の春のは。春日の蔵人お湯。川のほとりに一面咲き連なるつばきの花よ。全くつらつら見ても飽きないな。この個性の春野の美しさはどうだ。このつらつら椿の歌は当時の人々の人口に感謝したのではなかろうか。ひょっとすると今の流行歌のように主演で歌い生やされたり、労働の場で歌い継がれていって、古瀬の椿は有名だったのかもしれない。古瀬谷は、大和から木の国へ行く古代の交通路。残念ながら私はまだ訪ねたことがなく、犬飼隆先生のご本で想像するばかりである。今の近鉄、吉野口駅の南北の谷で、今もこの谷には、やぶつばき、たまつばきの時勢が多い。万葉十二ヶ月、犬飼隆著、新潮文庫、よしである。大法元年七百一年九月。現代の太陽暦で言えば、十月下旬である。文武天皇は、祖母の自頭帝と共に木の国へ行幸する。その時に愚武した坂戸の人たりは、古瀬の谷へかかって、椿の木々に目を留める。つぼみをつけているが、無論花はまだ咲いていない。今は秋である。これがあの、古瀬山のつらつら椿か。なるほど。このつぼみが一斉に開いて、木々が点々と赤い花で飾られるようになったら、どんなに美しいことだろう。古瀬の春野の美しさが思われるではないか。今は秋だが、つらつら椿をつらつらと見て、春の美しさをしのぼうよ。古代は歌はもともと共有財産ですから他人が良い言葉を使えば
自分も後で使おうと覚えている。万葉の息吹、犬飼隆史著、新潮文庫。ひとたりはお湯のつらつらつばきつらつらにという調べの流例に浸水していたのであろう。三つ氏の花、古世の春のをと憧れ込めて歌う。現実に見る春よりも心に思い描く春は一層両乱の美しさであったことだろう。今日はここまでといたします。ありがとうございました。